Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ bước đến câu trả lời câu hỏi cuối cùng của câu hỏi đó là Explain why do you want to read this book again? Giải thích tại sao mà bạn lại muốn đọc quyển sách này một lần nữa. Vậy thì trong video này chúng ta sẽ học được một số từ vựng như sau. Các bạn sẽ học được cách thay thế cho động từ want to. Tiếp theo đó là miêu tả những thông tin mà toàn diện hay là thông tin thú vị. Chúng ta đều có những cụm từ thay thế cho những cụm từ đơn giản này. Miêu tả một con người nổi tiếng thì chúng ta vừa có từ thay thế cho từ famous, vừa có từ thay thế cho từ person, miêu tả một nhân vật quan trọng nổi tiếng trong lịch sử đó là gì? Nếu mà miêu tả một vị tướng thông minh tài ba thì thay thế cho từ intelligent chúng ta sẽ có từ khác hay là bảo ông ấy có một uh, niềm tin mãnh liệt thì thay thế cho từ strong hoặc là chúng ta cũng sẽ có được cụm từ thay thế cho cụm từ to be proud of tự hào về cái gì đó tất cả sẽ, sẽ được tìm hiểu trong bài ngày hôm nay Explain why do you want to read this book again? I am longing to read this book again because it is very interesting and informative. From this book, I get quite comprehensive information about this prominent figure and the historic battle. I learned that when the army, when the Vietnam army was under his command, he proved himself a brilliant and decisive general. In fact, according to the book, without him, the war could cost us many more deaths and I and our generation cannot enjoy the peace at the moment. In addition, I also found out that he was a well-known for his determination. In particular, during the war, he always held an unwavering belief that the weaker can defeat the stronger, and he was right. Therefore, after reading the book, I always take pride in this general. general. Whenever I talk about historic victory in Điện Biên Phủ with foreign friends. In summary, this book gives me inciting, fascinating insights into the life of General Võ Nguyên Giáp and it seems that I really must read it again. Nội dung của câu trả lời như sau. Tôi rất muốn đọc quyển sách này một lần nữa bởi vì nó rất là thú vị và có nhiều thông tin. I am longing to do something có nghĩa rằng là tôi đang rất muốn Long, nếu các bạn đứng một mình từ long này thì không phải là tính từ dài đâu nha Mà đây là động từ khao khát muốn làm gì đó Tôi đang khao khát muốn làm gì đó Ok, vậy thì đây là cả cụm từ cố định I am longing to do something Tôi khao khát muốn làm gì đó Chứ không hề liên quan đến dài hay là ngắn của cái tính từ long đâu nha Tiếp theo đó là informative Informative này là tính từ của từ information ở ngay đây Vậy thì informative có nghĩa rằng là nhiều thông tin Chứa nhiều thông tin Từ quyển sách này tôi có thể có được Những thông tin toàn diện về Nhân vật nổi tiếng này Và một trận chiến lịch sử đó Acquire Comprehensive information Acquire này đồng nghĩa với cái động từ Mà các bạn là dùng từ get đó Get tức là có được Thì các bạn không nên dùng từ get mà hãy dùng từ acquire Comprehensive này sẽ là gần nghĩa Với từ complete Complete là à, Đầy đủ hoặc là thì comprehensive này là toàn diện Tức là các cái thông tin về mọi mặt của trận chiến và nhân vật đó Ok, vậy thì mình sẽ gạch chân hai từ này Và comprehensive Prominent figure Figure này ở đây là từ person Nếu tả một con người mà rất là quan trọng Thì phần lớn chúng ta sẽ dùng từ figure Nếu tả một con người quan trọng nha Chứ còn miêu tả người bình thường thì các bạn vẫn cứ dùng person cho mình nha Miêu tả người quan trọng hay là người nổi tiếng cơ Thì mới là figure Prominent này tức là uh, một cái nhân vật mà được chú ý, chú ý đến nhiều Thì các bạn có thể gần nghĩa với từ famous cũng được nhé Ok, mình sẽ gạch hai từ này đi để chú ý là các bạn không nên dùng những cái từ đơn giản này Hãy dùng từ prominent figure hoặc là renowned figure cũng được Renowned mà các bạn đã xem ở video phần 1 đó Renowned figure cũng được nhé Tôi đã học được rằng khi mà quân đội Việt Nam dưới sự chỉ huy của ông ấy Ông ấy đã chứng minh là một người tướng thông minh và quyết đoán. Uh, under his command, command tức là sự chỉ huy. Under his command tức là dưới sự chỉ huy của ông ấy. Ok. Proof himself, chứng minh ông ấy là gì gì đó. Proof himself, himself tức là tự chứng minh, tự chứng minh ông ấy là. Chúng ta có hai từ đó là tính từ brilliant và decisive. Brilliant đồng nghĩa với từ intelligent. Intelligent 
intelligent và decisive này là tính từ của danh của động từ đó là decide đúng không? Decide, decide là đoán à, là quyết định và decisive là quyết đoán. Ok và intelligent này thì các bạn không nên dùng, hãy dùng từ brilliant. Proof himself cộng với danh từ chính ở đây và mình thêm hai cái tính từ bổ sung. Mình sẽ viết cách dùng của từ proof ở trên này. Proof cộng với danh từ 1 danh từ 1 cộng với danh từ 2 danh từ 2 tức là chứng minh danh từ 1 là danh từ 2 ở đây mình sẽ chứng minh cụ thể là ông ấy đã chứng minh mình himself là danh từ 1 và general này, này này là danh từ 2 chứng minh mình là một vị tướng thông minh và quyết đoán trên thực tế theo quyển sách này nếu không có ông ấy thì cuộc chiến có thể gây ra rất là nhiều cái chết nữa và cái thế hệ của chúng tôi thì không thể nào tận hưởng cái sự hòa bình ở ngay bây giờ được. According to à, chúng ta vẫn đầu tiên chúng ta phải thêm từ in fact, in fact tức là trên thực tế để nhấn mạnh rằng là chúng ta bổ sung thêm một số thông tin. According to something là theo một cái gì đó. Tức là theo nội dung của cuốn sách này. Mình sẽ ghi chân từ này để nhấn mạnh rằng là đây một số cụm từ các bạn cần phải nắm bắt để mà tăng sự mạch lạc trong câu. Giả sử là nếu không có ông ấy thì chúng ta trận chiến này gây ra nhiều cái chết hơn nữa. Cost us something. Cost somebody many more deaths. Tức là gây ra cho chúng tôi nhiều cái chết hơn nữa. Ok. Peace là hòa bình. À, và generation là thế hệ. Thêm vào đó tôi cũng thấy rằng, tôi nhận tôi đã nhận ra rằng là ông ấy đã rất là nổi tiếng cho sự quyết tâm của mình. Well known bằng từ famous. Và determination này là sự quyết uh, sự quyết đoán uh, determination đó là tính từ của danh từ determine determine này là quyết đoán là tính từ và determination là danh từ sự quyết đoán cụ thể thì trong chiến trong trận chiến ông ấy luôn có một niềm tin không thể xoay chuyển được rằng đó là kẻ yếu có thể chiến thắng được cái mạnh và ông ấy đã đúng in particular đó là cụ thể là thì để nhấn mạnh, để bổ sung thông tin cho cái mệnh đề mình vừa nói phía trên thì mình dùng từ in particular particular tức là cụ thể để chứng minh, để đưa ra một số thông tin cụ thể hơn cho mệnh đề phía trước held an unwavering belief that held này là quá khứ của từ hold đúng không? và unwavering unwavering này tức là không thể bị suy chuyển nên các bạn tra từ điển thì cái từ unwaver waver này tức là tức là đang rung đang, đang lung lay thì wavering này là đang lung lay và thêm từ tiền tố phía trước là unwavering tức là không thể bị lung lay không thể bị suy chuyển unwavering belief là một niềm tin không thể bị suy chuyển rằng defeat này là đánh bại vì vậy sau khi đọc quyển sách này tôi đã rất tự hào về người tướng đó mỗi khi mà tôi nói về trận về chiến thắng lịch sử ở điện biên phủ cùng với những người bạn nước ngoài thích bright in là tự hào về cái gì đó nếu các bạn không dùng thích bright in thì các bạn có thể dùng từ proud và là thêm to be phía trước to be proud to be proud of to be proud of là tự hào về cái gì đó và đây là tính từ nha thì mình khuyến khích các bạn nên dùng từ thích bright in thì nó sẽ được điểm cao hơn whenever là bất cứ khi nào và historic historic victory tức là chiến thắng lịch sử này chiến thắng mang tính lịch sử À, nó tóm lại, in summary là tóm lại Thì quyển sách này đã cho tôi những hiểu biết thú vị Về cuộc sống của từ võ nguyên giáp Và có vẻ rằng là tôi thực sự phải đọc nó thêm một lần nữa Give me fascinating insights Tức là có, là cho tôi những hiểu biết thú vị về cái gì đó Ok Fascinating insight Insight ở đây các bạn có thể hiểu đó là từ information Hoặc là understanding cũng được Những hiểu biết thú vị về và các bạn chú ý là đi về giới tư đó là into Give somebody into something Tức là tôi đã có được sự hiểu biết thú vị về cái gì gì đó Thì uh, đó là tất cả nội dung mà các bạn cần phải chú ý Vậy thì về phát âm thì sao? Uh, về phát âm thì mình sẽ có một số từ như sau mà các bạn cần phải chú ý uh, Đầu tiên đó là từ comprehensive 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 
Tiếp theo là từ mang tính chất lịch sử, mang tính lịch sử đó là historic. Từ đồng nghĩa với từ thông minh đó là từ brilliant. Brilliant. Và từ nước ngoài, người nước ngoài tức là từ foreign. Thì mình có thêm một từ nữa mà mình phải chú ý đó là từ determination nữa thôi. Determination. Vì từ này các bạn hay đọc thiếu cho âm. Determination, ok. À, với phát âm thì như sau. Comprehensive. Âm V ở cuối. Comprehensive. Historic. Event. Historic. Ok, tức là mang tính chất lịch sử. Tiếp theo là từ brilliant, brilliant, foreign. Từ này các bạn hãy đọc là foreign, nhưng thực ra đọc là foreign, foreign. Và cuối cùng đó là determination. Các bạn chú ý cho âm rơi vào chuyện này, determination. Đọc lại một lỡ nào mọi người. Comprehensive, historic, brilliant. Foreign, determination. Cái từ historic này các bạn chú ý này. Tức là history, tức là danh từ của nó. Thì đọc là history. Tức là đây là âm T thôi. History. Tức là cho âm rơi vào số 1 là history. Nhưng mà tính từ của nó lại là historic. Cho âm rơi vào chữ to. Historic. Thì các bạn chú ý nhỏ nhỏ một tạo ở đó thôi. Vì đó là phát âm. Vậy thì tổng hợp lại về từ vựng thì trong bài này chúng ta đã học được một số từ như sau. Ví dụ như là muốn làm gì đó thì tức là long to do something. Muốn làm việc gì đó. Have complete information tức là acquire, thu nạp được hay là thu nhận được. Thông tin toàn diện là comprehensive information about something. Có những hiểu biết thú vị về cái gì đó hay là có những thông tin thú vị về thì các bạn có thể dùng từ have Uh, fascinating insight và phải là đi với giấy từ là into something nếu các bạn không dùng information thì có thể dùng từ understanding cũng được thì have fascinating insight into something là có hiểu biết thú vị về cái gì đó a famous person mà là một người quan trọng một người nổi tiếng thì chúng ta có thể dùng từ a prominent figure Intelligent đồng nghĩa với đó là từ brilliant. Có một niềm tin mãnh liệt, tức là có một niềm tin không thể bị suy chuyển, tức là hold a an unwavering belief that. Ok. Và tính từ to be proud of là dùng cho cả cụm danh động từ take pride in something. Các bạn chú ý nhé, danh từ phải là in. Và tính từ thì phải là of Thì có một số cái điều nhỏ nhỏ như thế thôi Vậy thì đó là tất cả những cái vấn đề Và các bạn cần phải nắm bắt về phát âm Cũng như là về từ vựng Mình hy vọng các bạn chép bài đầy đủ Và luyện tập chăm chỉ nha